ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது மஞ்சக்காமாலை மஞ்சக்காமாலை வந்து இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு வருது வர்றது காரணம் இன்றைக்கி இருக்கிற காற்று மாசுபட்டதால் அவங்க குடியாரங்க அப்படின்றதெல்லாம் இன்றைக்கி கணக்கு இல்லை தெருவுக்கு போனாலே அங்கே இருக்கிற புகைகள் வந்து நிறையா போய் உள்ளே சேர்ந்து சேர்ந்து உள்ள உள் உள் உறுப்புகள்லாம் கெட்டு போயிடுது அப்போ வந்து ரொம்ப பாதிப்பாகிடுது அவங்களுக்கு கண் மஞ்சள் ஆயிரும் நாக்கு மஞ்சள் ஆயிரும் சிறுநீர் போ கழிக்கும் போது அதிக மஞ்சள் அதிக சோர்வு இருக்கும் உடம்பு வந்து அதிகமாக வந்து அசதியாகவே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஞாபக சக்தியெல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகிடுச்சுன்னா வயிறு வீங்க ஆரம்பிச்சிடும் இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு அறிகுறி சிறுநீரில் வந்து நம்ம சோறு இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கொஞ்சமாக போட்டு வச்சுட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் போட்டுட்டு அந்த சிறுநீரை எடுத்துகிட்டு சோறை பார்த்தோம்னா அது மஞ்சளாக இருக்கும் அப்போ வந்து மஞ்சள் காமாலன்னு அர்த்தம் இன்றைக்கி அதெல்லாம் பார்க்குறது தேவையில்லை இன்றைக்கி எல்லாமே மருத்துவமனைக்கு போயிடுறாங்க ஆனால் மஞ்சள் காமாலைக்கு நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு போய் அந்த குளுக்கோஸ் ஏற்றுனீங்கன்னா அதிகமாயிருமே தவிர குறையாது கிராமப்புறத்தில் மஞ்சள் காமாலை வந்து இறந்தவங்க கிடையாது அது மட்டும் கண்டிப்பாக ஞாபகத்தில் வச்சு ஏன்னா கிராமப்புறத்தில் எதையாவது போய் எங்கேயாவது ஒருத்தங்கிட்ட போய் பச்சளை மருந்தை சாப்பிட்ருவாங்க நகர்ப்புறத்தில் அவங்க பெரிய டாக்டருக்கு மஞ்சள் காமாலை வந்துச்சு அவர் வந்து சித்த மருத்துவத்துக்கு போக மாட்டேன்ட்டார் நாங்கள் ஒரு நாள் அவங்கக்கிட்ட போனோம் அவங்க ஒரு நாள் எங்ககிட்ட வரணும் ஓடம் ஒரு நாள் வண்டியில் ஏறும் வண்டி ஒரு நாள் ஓடத்தில் ஏறும் அது தெரிஞ்சுக்கிறணும் நான் அங்கே போகமாட்டேன்னு சொன்னால் நம்ம வேறு இடத்துக்கு தான் போக வேண்டியது வரும் அதனால் இது வந்து மருத்துவம் நாலு வகையான மருத்துவமும் மனிதனுடைய உயிரை காப்பாற்றக்கூடியது அதனால் தைரியமாக எந்த மருத்துவத்துக்கும் போய் நம்ம உயிரை காப்பாற்றணும் அதில் முக்கியமாக வந்து கீழாநெல்லி பூண்டு பெருஞ்சீரகன்ற சோம்பு ஆட்டுப்பால் ஆவாரம் பூ இதையெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து இப்போ மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம் மஞ்சள் காமாலைக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பற்றி பார்ப்போம் மஞ்சள் காமாலையில் நிறையா ரகங்கள் இருக்குது ஊது காமாலை வர காமாலை மஞ்சள் காமாலை நாள்பட்ட காமாலை அப்படி வந்து காமாலையை வந்து காமாலை வந்துருச்சுனாக்கா அவங்களுக்கு வந்து உணவு பசிக்காது சில பேர் வாந்தி எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க சில பேர் உடம்பு ஊதும் திரும்ப வந்து வறட்டு வத்திட்ட உடனேயும் உடம்பு வறண்டு போயே இருக்கும் அவங்க கண்ணில் வந்து ஒளி இருக்காது பசை இருக்காது அவங்க சாப்பிட்டாங்கனாக்கா உடனே வாந்தி வரும் தண்ணி குடித்தாலும் வாந்தி வரும் அந்த மாதிரி நிறைய சிம்டம்ஸ் இருக்கும் கை காலெல்லாம் வந்து சில பேருக்கு வீங்கி போயிருக்கும் ஊது காமாலைனாக்கா உடம்பு முழுக்க வீங்கிக்கிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு கண்ணில் சில பேருக்கு தெரியும் சில பேருக்கு உடம்பு முழுக்க வந்து மஞ்சள் நேரமாக இருக்கும் படுக்கிற படுக்கையெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா மஞ்சள் நேரம் எல்லாம் ஒட்டி இருக்குது அப்படின்ட்டு நிறையா பேஷண்ட்டுகள்லாம் வந்து நம்மகிட்ட வந்து இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறதுக்கும் அவங்க நேரில் வந்தாங்கன்னா எந்தவித காமாலையாக இருந்தாலும் வந்து இந்த மருந்து அவங்க சாப்பிட்லாம் இப்போது ஆட்டுப்பால் வந்து பச்சையாக உடனே கிடைக்குதுனாக்கா நீங்கள் கறந்து வச்சுக்கிறலாம் நேரம் ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு தூரமாக கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வாங்கி பாலை காய்ச்சி நல்லா ஆற வச்சு வெது வெதுன்னு எடுத்து வச்சுக்கிறணும் ஆட்டுப்பால் அல்லது நாட்டு மாட்டுப்பால் ரெண்டில் தான் வந்து சாப்பிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு சீக்கிரம் வந்து அந்த மஞ்சள் காமாலை குணமாகும் கீழா நெல்லி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி தனியாக கூழாக எடுத்து வச்சுருக்குறோம் இந்த மாதிரி நல்லா வலுவலுன்னு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறணும் கீழா நெல்லி இப்போ அது கூட ரெண்டு பல் பூண்டு பெருசாக இருந்துச்சுனாக்கா ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க சிறுசாக இருக்குன்றதுனால நான் ரெண்டு பல் கூட சேர்க்குறேன் இது கூட ஆவாரம்பூ ஒரு பத்து பூ எடுத்துக்கிடலாம் அது மொட்டாக இருந்தாலும் பூவாக இருந்தாலும் ஒரு பத்து பூ அளவுக்கு எடுத்துக்கிடணும் இதையும் கூட சேர்த்துக்கிறணும் பெருஞ்சீரகம் சோம்புன்னு சொல்லுவாங்க சீரகம் பெருஞ்சீரகம்னு சொல்லுவோம் மதுரை பக்கம் இது கால் ஸ்பூன் கூட எடுத்துக்கிட்டால் போதுமானது இப்போ இதெல்லாம் நல்லா இடித்து எடுத்துடலாம் பூண்டு சீரகம் ஆவாரம் பூவு இடித்து எடுத்து வச்சுருக்குறோம் கீழா நெல்லி அரைச்சி வச்சதுலேருந்து ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எடுத்தால் போதுமானது மருந்துன்றது வந்து அதிகம் சாப்பிடணும் சீக்கிர நோய் குணமடையும் அப்படின்னாலும் நினைக்க வேண்டாம் அளவு முறைகள் வந்து தினமும் மருந்து மருந்து மாதிரி அளவு முறையை கரெக்டாக சாப்பிட்டுட்டு வந்தாக்கா அந்த நோய் சீக்கிரம் குணமடைஞ்சிடும் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் கீழா நெல்லி எடுத்துகிட்ருக்கோம் பால் வெள்ளாட்டு பால் காய வச்சு ஆற வச்சு வெது வெதுன்னு வச்சுருக்குறோம் கொஞ்சமாக கீழாநெல்லி கசப்பு தன்மையாக இருக்கிறதுனால 
ஒரு இருபது மில்லி விட்டு நீங்க கடைஞ்சுக்கிட்டாலேமே அந்த இதை நல்லா இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே மடக்கில் குடிச்சிடலாம் இந்த அளவுக்கு வந்து தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிக்கணும் குடிச்சிட்டு நீங்கள் அந்த நாட்களில் மாமிச உணவு சாப்பிடக்கூடாது சாதாரண கஜ்ஜி சாதம் பருப்பு சாதம் புளித்த உணவுகளும் சாப்பிடக்கூடாது அந்த ட்ரையான உணவுகள்னால் எளிதில் செரிக்கக்கூடிய அந்த உணவுகளை விட்டுட்டு இந்த தோசை புளிச்ச இட்லி பரோட்டா சப்பாத்தி அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிடக்கூடாது அவங்களுக்கு புளித்த பழங்கள் அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிடக்கூடாது இது மஞ்சள் காமாலை வந்து தீர வரைக்கும் அவங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே வரணும் காலையில் ஒரு மணி நேரம் கழித்து சாப்பாடு சாதாரண சாம்பார் சாதம் கஞ்சி சாதம் பால் சாதம் அந்த மாதிரி தான் சாப்பிடணும் அரை உப்பு சேர்த்து தான் சாப்பிடணும் அவங்க மஞ்சள் காமாலை மஞ்சள் காமாலை வந்துட்டால் சாப்பிட முடியாது வாந்தி வரும் எதை எதுவுமே விருப்பம் இருக்காது நாக்கில் வந்து ஒரு உணர்ச்சி இருக்காது அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக என்ன பலகாரம் எடுக்கக்கூடாது உணவில் எண்ணெய் சேர்க்கக்கூடாது புளிப்பு சேர்க்கக்கூடாது இளநி கூட குடிக்கக்கூடாது எலுமிச்சம்பழம் சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா ஏற்கனவே உள்ளே அரிசிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் எலுமிச்சம்பழ சாரோ அல்லது இளநி கூட குடிக்கக்கூடாது இளநி குடித்தாலும் உங்களுக்கு அதிகமாயிரும் அந்த மஞ்சள் காமால் அதிகமாயிரும் மஞ்சள் காமால் அதிகமாயிட்டா உங்களுக்கு வந்து உடம்பு வந்து ரொம்ப அசதி ஆகிடும் அப்போ வந்து ரொம்ப ஒரு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு போயிடும் அதனால் இதை வந்து கீழாநெல்லி நம்ம சேர்த்துருக்கோம் அதோட நம்ம ஆவாரம்பு சேர்த்துருக்கோம் பூண்டு சேர்த்துருக்கோம் ஆட்டுப்பால் சேர்த்துருக்கோம் ஆட்டுப்பால் கிடைக்கலன்னா நாட்டு மாட்டு பால் இன்றைக்கி இருக்கிற சாதா பால்லாம் குடிக்கக்கூடாது கெச்சப் ஜெர்சி பால் சாப்பிட்டிங்கன்னா அதிகமாக தரும் அதிகமாகும் நோய் தவிர குறையாது அதனால் நம்ம நாட்டு மாட்டு பால் தேடி பார்த்து வாங்க இல்லைன்னா ஆட்டுப்பால் கிடச்சா வாங்க கழுத பால் கிடச்சாலும் வாங்கிக்கோங்க தவறு கிடையாது இதை வந்து ஒரு நேரத்துக்கு இவ்வளோ குடித்தா போதும் காலையில் வெறும் வயத்தில் அப்படியே குடித்தோம்னா வாந்தி வர்றது நின்றும் கொஞ்சம் பசி எடுக்கும் வெறும் என்ன சொல்கிற உரம் போடாத அரிசிகள் ஆர்கானிக் அரிசின்றத உரம் போடாத அரிசிகள் கஞ்சி வச்சு அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு வெள்ளைக்கட்டியை கடிக்கலாம் வெங்காயத்தை கடித்து சாப்பிட்லாம் வேறு எதையும் கடித்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படி சாப்பிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக மஞ்சள் காமாலை சரியாயிடும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற மூலிகை மருத்துவம் கண்ணில் ரத்தம் ஓடலை கண்ணில் வந்து ரத்த ஓட்டம் இல்லை அதனால் பார்வை வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கான மருத்துவம் இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு இது அது வந்து ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது ஏன்னா அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் வந்து சத்தே இல்லை நல்ல ஆகாரம் சாப்பிட்டவங்களுக்கு அந்த பார்த்திங்கன்னா நூறு வயசு வரைக்கும் கண் பார்வை தெரியும் இவங்களுடைய அப்பா பார்த்த பாட்டி நூற்றி அஞ்சு வயசில் இருக்குது இன்றைக்கி போனாலும் அவங்க பார்த்ததுமே அடையாளம் பார்த்து சொல்லிடுவாங்க இன்னார் வராங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு கண் பார்வை இருக்குன்னா அவங்க சாப்பிட்ட உணவுகள் அவங்க வந்து நாட்டு மாட்டு பால் நாட்டு மாட்டு நெய் சாப்பிட்டவங்க இயற்கை அரிசி இதெல்லாம் சாப்பிட்டதால் அவங்களுக்கு இன்னும் கண் பார்வை நல்லா தெரியும் நாங்களே ஆச்சரியமேப்படுவோம் இந்த வயசில் போய் இன்னும் நல்லா இருக்காங்க எந்த குறையும் இல்லை அது மாதிரி நமக்கு இன்றைக்கி யாருக்குமே கிடையாது உணவு எல்லாத்துலேயும் வந்து இன்றைக்கி கலப்படும் காற்றுலேயே வந்து இனிமேல் காற்றே சுத்தமான காற்று கிடைக்காதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன் எல்லா காற்றுலேயும் வந்து விஷத்தை கலந்துட்டாங்க விவசாயிகள் வந்து விஷத்தன்மையை கலக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க விவசாயிகள் அந்த பூச்சி மருந்து கட்டி பூச்சியை கட்டுப்படுத்தவே முடியாது பூச்சியை கட்டுப்படுத்த முடியாது உலகத்தில் பூச்சி ஒரு பக்கமும் உலகத்தில் இருக்க எல்லா மிருகமும் எல்லா வாகனங்களையும் ஒரு பக்கம் தெராசில் நிறுத்தினா பூச்சி தான் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் பூச்சியை கொள்கிறதுக்கான மருந்து இன்னும் கிடையவே கிடையாது சும்மா ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க பூச்சி கொள்கிறோன்னு அதனால் பூச்சி மருந்து அடித்ததால் அந்த உணவுகள் சாப்பிட்டதால் கண் பார்வை போய்டும் அந்த பூச்சி மருந்து அதிகமாக வந்து கண்ணை தான் கெடுக்கும் எல்லாத்துலேயும் இன்றைக்கி மருந்து இதில் அதிகமாக வந்து காலிஃப்ளவர்லேயும் முட்டை கோசுலேயும் அதிக அளவு மருந்து நூற்றி பத்து நாள் என்னமோ அதுக்கு விவசாய நாள் நூறு நாள் மருந்து அடிக்கிறாங்க அப்போ அதை சாப்பிட்டோம்னா அத்தனை மருந்தும் போனதும் கண்ணை தான் கெடுக்கும் அப்போ நமக்கு கண் கெட்டு போகுதுன்னா அதிகமாக வந்து விஷத்தன்மை உள்ள பொருள்களை சாப்பிடாதீங்க தயவுசெய்து கண்ணை காப்பாற்றுறதுக்கு முக்கியமாக கீழாநெல்லி செம்பரத்தை இது வந்து நிறைய பேர் செம்பருத்தின்னு வாங்க செம்பருத்தி கிடையாது இது செம்பரத்தை இது இதனுடைய பேர் பெருஞ்சீரகம் ஆட்டுப்பால் ஆவாரம்பூ இதையெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம் கண் பார்வை ரத்த நரம்புகள் வந்து அடைப்பு இருக்குது கட்டாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் பார்வை குறைபாடுகள் இல்லை விழி மட்டும் நல்லா இருக்கும் அதில் ஒளி இருக்காது பார்க்க முடியாது பார்வை நல்லா விழி உருண்டு திரண்டு நல்ல பசுமையாக இருக்கும் அந்த கண்ணுக்கு போகிற ரத்த நரம்புகள் வந்து கட்டாயிருச்சு அல்லது வந்து அது ரத்தோட்டம் இல்லை ரத்தோட்டம் குறைஞ்சிருச்சுனாக்கா அதுக்கு காரணம் நாம் சாப்பிட்ற உணவுகள் தான் உணவுனாக்கா அதாவது உரம் பூச்சி மருந்து அடிக்காத தேடி பார்த்து அந
அப்படின்னாக்கா நம்ம மோசன் சரியாக போகாமல் இருந்தவங்களுக்கும் கண் பார்வை குறைபாடுகள் வரும் கிட்ட பார்வையாக இருக்கட்டும் எட்ட பார்வையாக இருக்கட்டும் தலையில் வந்து என்ன வச்சுக்கிற பழக்கம் நிறைய பேருக்கு இல்லை இதனாலேயும் வந்து கண் பார்வை குறைபாடுகள் வருது அந்த கண்ணுக்கு போகிற ரத்த நரம்பு வந்து கட்டாயிராது ரத்த ஓட்டம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால பார்வை இருக்கும் ஆனால் மங்களாக இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து கிட்ட பார்வை எட்ட பார்வை என்ற குறைபாடுகள் வருது அவங்களுக்கு கண்ணை பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்ணில் வந்து வெளிரி போயிருக்கும் ரத்த நரம்பே ரத்த ஓட்டமே இருக்காது அந்த ரத்த நரம்புகள் வந்து கண்ணில் வந்து வந்தால் தான் பார்வை வந்து நல்லா தெரியும் அந்த ரத்த நரம்புகள் வந்து சீராக ஓட வைக்கிறதுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பற்றி நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதில் முக்கியமாக ஆட்டுப்பால் அல்லது நாட்டு மாட்டு பால் தான் எடுத்துக்கிறணும் கீழா நெல்லி கீழா நெல்லி எடுத்து நல்லா அரைச்சி விழுதாக வச்சுருக்குறோம் இப்போ அது கூட செம்பரத்தை வந்து ஒரு மலர் எடுத்துக்கிறலாம் ஆவாரம்பூ பத்து பூ எடுத்துக்கிறோம் இதையும் கூட சேர்த்துக்கிறோம் சோம்புன்ற பெருஞ்சீரகம் கால் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா இடிச்சுக்கிறோம் ஆட்டுப்பால் இருபது மில்லிகிராம் போதுமானது எப்போவுமே அதிகமாக கலந்தீங்கனாக்கா குடித்து வாந்தி எடுத்துடக்கூடாது அதனால் காய வச்சு ஆற வச்சு வெது வெதுன்ற பால் இருபது மில்லிகிராம் கூட இந்த மருந்தை கலந்துடுவோம் கீழா நெல்லி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கூட கலந்துக்கிறோம் இந்த மருந்தை தினமும் காலையில் நல்லா பல் விளக்கிட்டு மோசம் போயிட்டு ஃப்ரீயாக அதுக்கப்புறம் இதை பிடிச்சிட்டு ஒரு மணி நேரம் கழித்து சாப்பாடு இதெல்லாம் சாப்பிடுங்க அதே நேரத்தில் மோசன் ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி உணவுகளை சேர்த்துக்கோங்க தலைக்கு வந்து குளிக்கணும் தலைக்கு வாரத்தில் பொம்பளை பிள்ளைங்களாக இருந்தாக்கா மூணு நாளைக்கு ஒரு முறை தலை குளிச்சுட்டு தலை காஞ்ச உடனே தலைக்கு என்ன வச்சிடணும் ஆம்பளை பிள்ளைங்களாக இருந்தாக்கா வாரத்துக்கு ஒரு முறை கூட அவங்க குளிக்கணும் தினமும் தலை குளிக்கிற பழக்கம் இருக்கக்கூடாது அதுவும் கண்ணுக்கு கெடுதி சூடு விந்து வெளியாகும் நிறைய பிரச்சனைகளை கொண்டு வரும் அதனால் தலைக்கு என்ன வைக்கிற பழக்கம் இருக்கணும் உணவு வந்து கரெக்டான முறையில் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வரணும் மோசன் ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாக்கா உங்களுக்கு அந்த கண்ணுக்கு போகிற ரத்த நரம்புகள் வந்து பழைய வடிக்கும் சீராக ஓட ஆரம்பிச்சிடும் பார்வைகள் குறைபாடுனே இருக்காது பெரியவங்களாக இருக்கட்டும் சிறியவங்களாக இருக்கட்டும் பதினஞ்சு வயசுக்குள்ள சின்ன குழந்தைக்கு கூட வந்து கண் பார்வை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த குழந்தையாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா அது தொடர்ந்து அந்த பார்வை குறைபாடுகள்லாம் சரியாயிரும் காலை சூரியனை வந்து காலை சூரியனை ஆறு மணிலேருந்து ஏழு மணி எட்டு மணிக்குள்ளார ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கண்ணுமிக்காமல் வந்து பார்த்தாங்கனாக்கா எப்படியப்பட்ட கண் குறைபாடுகளும் சரியாயிரும் கண் பார்வை ரத்த நரம்புகள் சரியாகிறதுக்கு இதை ஒரு சிறந்த மருந்து தினமும் இதை பயன்படுத்தணும் கண் குறைபாடு கண்ணுக்கு ரத்தம் போகலை அப்படின்னா கீழாநெல்லி பெருஞ்சீரகம் செம்பரத்தை ஆவாரம்பூ ஆட்டுப்பால் இது எல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து இப்போ மருந்தாக தயாரிச்சுக்கு அது காலையில் காலையில் ஒரு அறுபது நாளைக்கு சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக எவ்வளோ மோசமான கண்ணும் மீண்டும் வந்து நல்ல நிலைக்கு வரும் இதை வந்து தினந்தோறும் வந்து பயன்படுத்தணும் அது இல்லாமல் அவங்க சாப்பிட்ற உணவுகள் வந்து கண்டிப்பாக விஷத்தன்மை இல்லாததாக இருக்கணும் இயற்கை முறையில் விளைஞ்சதாக இருக்கணும் கீரைகள் இயற்கை முறையில் விளைஞ்ச கீரைகள் சாப்பிட்லாம் இதெல்லாம் சாப்பிட்றது இல்லாமல் தலைக்கு நல்லா எண்ணெய் வச்சுட்டு வரணும் பாதத்தில் வந்து நாட்டு மாட்டு நெய் ராத்திரியில் தடவிட்டு அப்படி படுத்தாங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக கண் பார்வை கிடைக்கும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது பெண்களுக்கு மாத விடாய் வலி இந்த வலி வந்துச்சுன்னா நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க துடிச்சிருவாங்க அந்த நேரம் ரொம்ப அசதியாக இருக்கும் அவங்களால் எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது யார் சொன்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து கோபம் தான் வரும் அவங்களுக்கு முக்கியமாக வந்து அதை சரி செய்கிறதுக்கான மருந்து சப்போட்டா பிஞ்சு நம்ம சப்போட்டா பழம் தான் நிறையா சாப்பிடுவோம் இது சப்போட்டா பிஞ்சை பயன்படுத்தணும் சீரகம் பனை வெள்ளம் கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம் மாத விடாய் வலி பெண்களுக்கு வந்து மாதம் மாதம் வந்து தலை குளிக்கிறப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து வலி வந்து மூணு நாள் அஞ்சு நாள் அப்படி வந்து மாத ஒழுக்கு வந்து ரத்தம் வெளியாகாமல் அவங்களுக்கு வலி அதிகமாக இருந்துகிட்ருக்கும் அப்போ வந்து சில பேருக்கு வாந்தி வந்துடும் சில பேர் மோசன் போயிடுவாங்க சில பேர் வந்து சுருண்டு படுத்துக்கிடுவாங்க இந்த மாதிரி வலி அதிகமாக இருந்துட்டு மாத விடாய் மாத ஒழுக்கு சரியாக வராமல் இருந்துகிட்ருக்கோம் வலி அதிகமாக இருந்துகிட்ருக்கோம் சில பேர் வந்து ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து தலை குளிப்பாங்க மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை குளிப்பாங்க 
அவங்க வந்து வேற மருந்து மாத்திரை உள்ளுக்குள்ள சாப்பிட்டா தான் அவங்களுக்கு மாதவளுக்கு வந்து சரியா வெளியாகும் அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டுட்டு நீங்க வந்து மாதவளுக்கு வந்துகிட்டு இருந்துச்சுனாக்கா பின்னாலையில வந்து அவங்களுக்கு கருத்தரிக்கிற தன்மை இல்லாம போயிடும் குழந்தை இல்லாம போயிடும் கருப்பையில நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துடும் அந்த மாத ஒழுக்கு வந்து சரி பண்ணுறதுக்கான மருந்து நிறையாவே சொல்லியிருக்கிறோம் இதுவும் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வகையான நம்ம மருந்து இதில் முக்கியமாக சப்போட்டா பழம் நம்ம சாப்பிடுவோம் அதிகமாக இது வந்து பிஞ்சு எடுத்துக்கிறணும் இந்த பிஞ்சினுடைய துவர்ப்பு தன்மையும் அதில் இருக்க பாலும் வந்து வலியை குறைச்சிட்டு உள்ளே இருக்க கிருமியை வெளியேற்றும் அதே நேரத்தில் கருப்பையே சுத்தமாக வச்சு மாதவளுக்கு மாத மாதம் வந்து சரியாக வர்றதுக்கான வழிமுறையை உண்டு பண்ணும் இப்போ இது கூட சேர்ந்து எல்லா மருந்தும் அளவு முறைகளெல்லாம் நான் தகுந்த முறையில் சொல்லிடுறேன் ஒரு பிஞ்சு எடுத்துக்கிறணும் சிறுசாக எடுத்துக்கிறக்கும் இந்த அளவுக்கு எடுத்தால் போதுமானது கால் ஸ்பூன் சீரகம் கிராம்பு ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் ஒரே ஒரு ஏலக்காய் போட்டுக்கிறோம் இப்போ இதெல்லாம் இடித்து மூணாக பகுந்து மூணு வேலை சாப்பிட்றதுக்கான இந்த மருந்து இதெல்லாம் இடிச்சிடணும் இதெல்லாம் நல்லா இடிச்சுட்டு கடைசி நேரத்தில் தான் வந்து பண வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறணும் பண வெள்ளம் கொஞ்சம் நிறையவே எடுத்துக்கிறலாம் ஏன்னா இதில் வந்து துவர்ப்பு தன்மை இருக்கிறதுனால பண வெள்ளம் கொஞ்சம் கூட எடுத்துக்கிறணும் இதையும் கூட சேர்த்து இடிச்சிடணும் ஒரு நேரத்துக்கு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து சாப்பிட்றணும் நம்ம இடித்து வச்சுருக்கிறத பனைவெல்லாம் எவ்வளோ கலந்துக்கிட்டிங்கனாலும் உங்கள் சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி க சேர்த்துக்கோங்க அதை மூணு பாகமாக பிரிச்சிடணும் பிரிச்சுட்டு காலையில் ஒரு நேரம் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடணும் அதே மதிய நேரத்தில் வந்து சாப்பிட போகிறதுக்கு முதல்ல மருந்து சாப்பிட்றணும் சாயந்தரம் அதே மாதிரி உணவு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த மருந்தை சாப்பிட்டுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் உணவு சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கனாக்கா வழி போயிடும் சீக்கிரமாகவே வழி நின்றும் அதுக்கடுத்து மாதவிடாய் வர்றப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு வழியே இருக்காது மாதவிடாய் வயிறு வழின்றது இருக்காது வாந்தி வயிற்றால அந்த மாதிரி சில பேருக்கு ஓடிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் நின்றும் உணவுகளை வந்து நீங்கள் நல்லபடியாக நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் தலைக்கு எண்ணெய் வைக்கணும் சில பிள்ளைங்க வந்து காலேஜ் போகிறோம் வேலை பழு அந்த மாதிரி போகிறவங்கெல்லாம் காலையில் எதுவுமே உணவு சாப்பிட்றது இல்லை அப்படி இருந்தாங்கனாக்கா கருப்பை வந்து ஒட்டி போயிடும் அவங்களுடைய உமிழ் நீரே வந்து உள்ளே போயிட்டு அவங்களுக்கு வந்து கிருமிகளை உண்டு பண்ணிடும் புண்ணாகி போயிடுச்சுனாக்கா அதுக்கடுத்து அவங்களுக்கு நிறையா வந்து கருப்பை பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்துடும் இதுக்கெல்லாம் காரணம் நாம் பெண்களாக இருக்கிறவங்க காலையில் கொஞ்சமாவது உணவு சாப்பிட்டுட்டு எப்படியாப்பட்ட காரணமாக இருந்தாலும் உணவு சாப்பிட்றத பழக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க சாப்பிடாமல் இருக்காதீங்க கருப்பை வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு தலைக்கும் நல்லா எண்ணெய் வைக்கணும் அந்த பழக்கங்கள்லாம் கொண்டு வந்தால் தான் வந்து கருப்பையை காப்பாற்ற முடியும் கருப்பையில் வந்து வலி வேதனைகள் உள்ளுக்க இருக்க கிருமி அந்த இதெல்லாம் வெளியேற்றிடும் அது வெளியாயிடுச்சுனாக்கா உங்களுக்கு மாதவிடாய் ஒழுக்கு சரியா வந்துடும் வயிறு வழியும் இருக்காது இது ஒரு சிறந்த மருந்து மாதவிடாய் வலி மாதவிடாய் வலி வந்துச்சுன்னா நிறைய கஷ்டம் இருக்கும் அவங்களுக்கு வயிறை வந்து பிரட்டி பிரட்டி வலிக்கும் உருண்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க சில பேர் சாப்பிடவே மாட்டாங்க அதிக ரத்த போக்கு இருக்கும் அவங்க மேல துர்நாற்றம் அதிகமாக வீசும் அதனால அடுத்தவங்களுக்கும் கஷ்டமா இருக்கும் அவங்களுக்கு முக்கியமா வந்து சப்போட்டா பிஞ்சு ஏலக்காய் பனை வெள்ளம் கிராம்பு சீரகம் இது எல்லாத்தையும் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து நம்ம மருந்தாக தயாரிச்சிருக்கோம் ஒரு நேரத்துக்கு இவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டா போதுமானது இதை இப்படியே நம்ம சாப்பிட்டாலும் வயிறு வலி சரியாகும் ஆண்கள் ஏதானா எல்லாத்தையும் ருசி பார்த்து தான் நாங்கள் வந்து மருந்தே கொடுப்போம் அதனால் அதே எப்படி அவங்களுக்கு உண்டான மருந்து நீங்கள் சாப்பிட்லான்னு கேட்கக்கூடாது இது நம்ம சாப்பிட்டோம்னா வயிற்றுல ஏதாவது வழி இருந்தால் அந்த வழியை சரி செய்யக்கூடியது பெண்களுக்கு கருப்பையில் வந்து கண்டிப்பாக வேலை செய்யும் கருப்பையில் உள்ள எவ்வளோ மோசமான வழியும் இது சரியாகும் இது மூணு நேரத்துக்கான மருந்து இது ஒரு நேரத்துக்கு இவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டா போதும் இதனுடைய தன்மை வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு அரை மணி நேரத்தில் வலி குறையும் மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னா வலி இருக்காது தேவைப்பட்டால் மூணு நாளைக்கு இதே மாதிரி எடுத்துக்கிறலாம் ஆனால் மூணு வேலை மருந்துலேயும் அது சரியாகக்கூடியது இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொ